பெரம்பலூரில் தனலட்சுமி சீனிவாசன் குடும்ப வேளாண்மை கல்லூரி நடத்தும் மாபெரும் வேளாண் கண்காட்சி மே பன்னிரண்டு பதிமூன்று பதினான்கில் அனுமதி இலவசம் நிறுவனம் <laughs> ஒரு சின்ன ஆணி கூட செட்டில் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதுல கண்ணும் கருத்துமா வந்து இருப்பாருன்னு எப்பவுமே அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஹேபிட் தானே இது ஒவ்வொன்றையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருஷமாக அவரும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தாரு நாங்களும் ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கிட்டே தான் வந்தோம் ஸோ அதனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பப்ளிக்குக்கும் காம்போம் ஏன்னா இப்போ இந்த இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி சினிமா எடுத்தாங்க என்ன எக்யூப்மெண்ட் இருந்ததுன்னு யாருக்கும் தெரியாது இத்தனை ஆண்டுகளாக எண்பது வருணம் தொட போகிறீங்க இப்போ அந்த பழுது இல்லாமல் இத்தனை பொருட்களை எப்படி பராமரித்து வச்சிங்க சார் எல்லாம் இருக்கிறது இருக்கிறது வந்து இப்போ இப்போ வந்து சம் சம் ஆஃப் த மிஷின்ஸ் வில் நாட் ரன் ஏன்னா வந்து அதில் போர்டு இல்லை இப்போ பெல்ட்டுக்கு ரப்பர் பெல்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் மெல்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் மூடி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அண்ட் அதை ரன் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு வந்து வேறு ஒன்றும் நோக்கமும் இல்லை அதை ட்ரை பண்ணால் தான் பண்ணலாம் ஸோ இது ரொம்ப க்யூரியாசிட்டியாக இருக்குது எனக்கு நம்ம அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் நான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் கிராமஃபோன் ஏன்னா இது கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிராம் ஃபோன் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போய் கல்கட்டாவில் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டாந்து காரைக்குடியில் ஏவியன் சன்ஸ்னு வச்சு அந்த கடையில் விற்றுட்டு இருந்தாங்க அதுலேருந்து அப்படியே சினிமாவுக்கு வந்தாங்க ஆமாம் ஸோ உங்களுக்கும் இதுக்கும் இந்த நினைவுகள் எப்படி நாங்கள் வந்து மியூசிக் கம்பெனி நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப வருஷமாக ஏவிஎம் ஆடியோன்னு உங்கள் அப்பா அதுவும் சொல்லுவாரா சார் இதை இந்த பிஸ்னஸ் பற்றிலாம் உங்களுக்கு எப்போ தெரிய வந்து அவர் எங்கள் ஃபாதரும் புக் எழுதியிருக்காரு கிராண்ட் ஃபாதர் புக்கும் இருக்குது ஆமாம் அந்த புக்குலேருந்து எல்லாமே ஓகே நீங்கள் அந்த புக்கை ரீடிங்கில் தான் ஆமாம்மா நாங்கள் நிறைய மேட்ரு வந்து பிஃபோர் த சிக்ஸ்டீஸ் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுல்ல அடுத்தபடியா நிறைய ரெக்கார்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து வச்சிருக்கோம் ரெக்கார்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஃபிலிம் கேன் எதுக்காக வச்சிருக்கோம்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இதுதான் சினிமா தேட்டரில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது சார் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பேசும்போது புது புது ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கணும் இந்த பிளேபேக் சிங்கிங் டப்பிங் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து சினிமாவில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் நிறுவனம் ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி நீங்கள் நடத்துறதுனால உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஒரு ஒரு ஆண்டும் புதுப்பிச்சு கொண்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ முக்கியம் சார் எவ்ரி இப்போ இப்போல்லாம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை ஆப்சலிட் ஆகிடுதுங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டூ இயர் தான் மேக்ஸிமம் அதுக்கப்புறம் ஆப்சலிட் ஆகிடுது இதெல்லாம் எயிட்டிஸில் வந்தது இதெல்லாம் நான் பிஸ்னஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வாங்கின மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் ஓகே இது வந்து இப்போ ரிவர்சபிள் அந்த ப்ரொஜெக்டரும் இதுவும் சிங்கில் ஓடும் ஓகே சவுண்டும் பிக்சரும் ஸோ இதில் தான் டப்பிங்கு மிக்சிங் எல்லாமே இதில் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரம் த ஃபிஃப்டிஸ் 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 இதுதான் ஒரிஜினல் ரெக்கார்டர் இதுதான் ரேக்கு இதெல்லாம் வந்து வேல்வ் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் உள்ளார மேம் அண்ட் அது வந்து ஆப்டிக்கல் ரெக்கார்டர் இது வந்து மேக்னட்டிக்கு அது ஆப்டிக்கல் ஃபிலிமில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் இவ்வளோ ஆண்டுகளாக எப்படி சார் ப்ரிசர்வ் இந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் அப் டு சிவாஜி டூ தௌசண்ட் செவன் ஒரில் இந்த மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இதில் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டூடியோஸ்லேயே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ரெக்கார்டிங் தேட்டரில் இருக்கும் நாங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஃபிலிமை ஓகே இது வந்து இது வந்து எல்லாமே மோனோ ஓகே அது ஒன்று மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணுது அது மிஷின் வந்து ரெக்கார்டு ஆப்டிக்கல் ரெக்கார்டர் பழசு பட் கீழே இருக்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பூஸ் ஃபஸ்ட்டு மல்டி ட்ராக் ரெக்கார்டர்ன்றது வந்து சிங்கிள் ட்ராக்லேருந்து அது த்ரீ ட்ராக் பண்ணாங்க அந்த மிஷினை ஓகே இது வந்து எயிட் ட்ராக் இது வந்து சாங் ரெக்கார்டிங் இது எப்படின்னா அவர் இளையராஜா சார் பண்ண போகும்போது எப்படியா இருக்கும்னா அவங்க வந்து மேல் வாய்ஸுக்கும் ஃபீமேல் வாய்ஸுக்கும் ரெண்டு ட்ராக் விட்டுருவாங்க மற்ற இல்லத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பாலு சார் வந்து எஸ்பிபிலாம் வந்து அவங்க வந்து பாடுவாங்க மைக்ரோஃபோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபிஃப்டிஸ்லேருந்து இருக்குங்க ஓகே எல்லாம் ஃபங்க்ஷனிங் மைக்ஸ் இன்னும் இருக்கும் இன்னும் இன்றைக்கி வரலாம் ஃபங்க்ஷனிங் மைக்ஸ் இது வந்து டப்பிங்கு சாங் ரெக்கார்டிங்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறது
பராசக்தி அந்த நாள் எல்லாமே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பழைய டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய பேர் இல்லை ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு அவருக்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கா அவர் வரையன் இருக்காரு வந்து நான் லேபிள் பண்ணி தரேன் இருக்கு சார் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டிஸில் இந்த ரெக்கார்டர்ஸ்லாம் வந்து மைக்ரோஃபோன்ஸ் எல்லாம் காட்டினீங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த இப்போ வந்து பேன் இண்டியா படங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொல்கிறாங்க பிற மொழி ஆட்கள்லாம் வந்து நடிக்கிறாங்க தமிழ் படத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு தெலுங்கு ஃபிலிம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடடம் பேசுகிறவங்க நடிச்சிருப்பாங்க மராத்தி டேரக்டர் கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து இன்னோவேஷன் வந்து எல்லாரும் ஆமா பிளஸ் அந்த அந்த நாள் மூவில சாங்ஸ் இல்லாம ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் எடுத்துப்பீங்க இப்போ அத பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தோணும் சார் நாங்கள அத நாங்கள முன்னாடியே இத பண்ணிட்டோமே அப்படினு உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா இது இது ஆன்சர் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு கெபாசிட்டி கிடையாது ஃபாதர் தான் சொல்வார் பட் அது உங்களுக்கு அத பாக்கும்போது எப்படி இருக்கு சார் நம்ம நிர்மாணத்துல இதெல்லாம் முன்னாடியே பண்ணி இருக்கோம் நாங்க வந்து அந்த நாளும் நாங்க தான் பண்ணோம் சிவாஜி ஃபர்ஸ்ட் டு சிவாஜி தான் நாங்க முன்னோடி இவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட் படம் பண்ணதே பான் இந்தியால மிக்சர் வந்து ஏவிஎம் ஆர் ஆர் தேட்டரில் இருந்ததுங்க இந்த ரெக்கார்டரும் மிக்சரும் இது வந்து அப் டு நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் வரலும் இது யூஸ் பண்ணும் சார் இப்போது அந்த ரெக்கார்டிங் செஷன் சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ்வி சாரையும் ராஜா சாரியும் இணைச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு மெல்ல திறந்த கதை படம் அதெல்லாம் இந்த மிஷினில் தான் பண்ணாங்க ஓகே அப்போது உங்களோட ஏஜ் எவ்வளோ சார் இருக்கும் நான் அப்போ அப்போ ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தேங்க நான் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரப்போ போது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி முரட்டு காலையில் வந்து முதலமைச்சர் சார் ட்ரைனிங்கில் வந்தேன் அதுலேருந்து நான் தொ தொடர்ந்து அப்படியே ரைட் நீங்கள் உள்ளே அடி எடுத்து வச்ச பத்து படமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேசு ஹிட்டு ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறம் வந்த படம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஒரு வாரம் ஒரு நல்ல கேப்புக்கு அப்புறம் நல்ல கேப்புக்கு அப்புறம் வந்த படம் இல்லை சார் இப்போ இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் த ரைட் டைம் ஃபார் த மியூசியம்னு எப்போ டிசைட் பண்ணிங்க பிகாஸ் உங்களோட த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் வந்து இதெல்லாம் அப்படியே ஸ்டாக் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருந்தேங்க கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேஸ் பண்ணும் ஹைட் ஏன்னா வந்து வாட்டர் டேமேஜ்னால ஸோ அதனால் ரேஸ் பண்ண போகும்போது என்ன நினச்சேன் ஒய் நாட் கன்வெர்ட் ஒன் ஆஃப் த ஷூட்டிங் ஃப்ளோர்ஸ் இன் டூ அ மியூசியமாக பண்ணிட்டோம்னா எல்லாருக்கும் வந்து இல் இல் பி அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு ஓகே தன்னோட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் இப்படி சேகரித்து வைக்கணும் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லக்கூடிய ஒரு வரலாறு சொல்லக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்கவங்கலாம் பழைய ஸ்டாஃப் ரொம்ப வருஷமாக இருக்காங்க இப்போ 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 நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் அதுமாதிரி ரிட்டையர்டுனு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இங்கே தான் இருக்காங்க எங்களோட தான் இன்னும் அவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் தூக்கி போடுறதுக்கு மனசே வராது மனசாக அதனால எங்கெங்க வந்து என் கண்ணில் படக்கூடாது அப்படி ஒழிச்சு ஒழிச்சு வச்சுப்பாங்க அப்புறம் நான் எடுத்துட்டு வா வெளியே என்ன ஒன்றுன்னா வெளியே இருந்தால் எங்கேருந்து புதையல் வருதுன்னே தெரியும் இன்னும் இதில் வந்து எங்களால் இதை இன்கார்பரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கா சார் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆவிட் செட்டப் எங்கள்கிட்ட ஆவிட் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்த ஆவிட் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எடிட்டர் ஆண்டனிலாம் இங்கே வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் அஸ் ஓகே ஆஸ் அன் எம்ப்ளாய் ஓகே ஓகே ஹி இஸ் டூயிங் ஆல் அவர் ஒர்க் ஸோ இந்த மிஷினில் தான் ஒர்க் பண்ணார் அவர் இது வந்து நமக்கு வந்து எஜமான் டைமில் வாங்கினது இது ஓகே இது வந்து ஃப்ளாட் பெட் எடிட்டிங்கு ஒரிஜினல் மூவியெல்லாம் வந்து அது ரெண்டும் பட் இது எயிட்டிஸ்லேயும் இது யூஸ் பண்ணிடுவோம் ஆமாம் ஆமாம் எயிட்டிஸ்லேருந்தே இது இருக்குது செவன்ட்டீஸ்லேருந்தே யூஸ் செவன்ட்டீஸ்லேருந்தே இருக்குது ரைட் அப்போ வந்து இது இஸ் அ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் மிஷின் ஸோ இது தான் வந்து இது தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சில படங்கள் இது இந்த ட்ரான்ஸேஷன் அப்போ ஏற்பட்ட அது அந்த பர்டிகுலர் மிஷின் வந்து எங்கள் தாத்தாவே யூ எடிட் பண்ண மிஷின் அது ஓகே இந்த மிஷின் ஆமாம் ரைட் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன பண்ணால் அந்த கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி கொடுன்னு சொன்ன அந்த மெக்கானிக்கிட்ட அவர் பெயிண்ட்லாம் அடிச்சு கொண்டு வந்து வச்சுட்டார் ஓகே இந்த ஆப்டிக்கல் ரெக்கார்டர் வந்து இஸ் ஒன்லி ஃபார் வாய்ஸ் வாய்ஸ் ஓகே ஃபைனல் அவுட் புட் அதில் தான் எடுப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி வரும் அந்த டெப்த் அந்த குவாலிட்டி ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் பாசிட்டிவ் இஸ் ஆப் சவுண்ட் அண்ட் மூவி இட் இஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ப்ரிவியூ பார்க்க போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ரொஜெக்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு வந்து சவுண்ட் ஹெட்டு இது வந்து பிக்சர் ஹெட்டு இது பிக்சர் இப்போ த்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சவுண்ட் இதில் த்ரெட் பண்ணலை சவுண்ட் வந்து இதில் த்ரெட் பண்ணி இதில் டேக் ஆஃப் ஆகும் இது இது சிங்கில் மார்க் பண்ணுவாங்க ஓகே
சிவாஜியில் வாஜி சாங்கில் ரஜினிகாந்த் தூக்கிட்டு வருவாங்க அந்த பல்லக்கு தான் இந்த ஸ்டாச்சு வந்து அவர் மொட்டை பாஸ் வந்து அவருக்கே மாலை போடுவார்ல இது வந்து அவர் எம்ஜிஆர் சாருக்கு கார் அவர் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணது ஸோ உங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் அன்பேவா படம் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பண்ண போகும்போது இதில் வருவார் ஷூட்டிங் ஓகே ஸோ பர்சனலாக அவருக்கு வச்சுருந்த பர்சனலாக வச்சுருந்த கார் சூப்பர் சார் இது வந்து ஜெமினி எஸ் எஸ் வாசன் சார் ஆனந்த விகடனுடைய ஆமாம் ஃபவுண்டர் நான் அவர் பாலசுப்ரமணியன் சார்ட்ட தான் வாங்கினேன் அந்த கார் ஓகே அவர் வீட்டில் காந்தி நகர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ரைட்டு ம் இதில் மண்ணில் பொஞ்சிருந்தது ஆ எடுத்துகிட்டு போன கொடுத்துட்டாரு ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்து ரெடி பண்ணேன் பட் அது வந்து லாரி அமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் செக்கை மட்டும் விகடன் பேரில் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணால் இட்ஸ் ரன்னிங் கண்டிஷன் ஓகே சூப்பர் ஃபுல் ரன்னிங் கண்டிஷன் இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோவே இருக்குது இது வந்து அங்கே இருக்குது பாருங்க வண்டி இந்த காரோட இது வந்து இவர்கிட்ட இந்த ஸ்ரீநாசன் சார்ட்டு தான் நான் வாங்கினேன் அந்த ஃபோட்டோவை ஓகே அவர் அந்த காரில் நிற்கிறாங்க இது வந்து எங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் கார்ன்னு வாங்கின ஃபஸ்ட்டு கார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கார் இதுவும் கிராண்ட் ஃபாதரோட கார் தான் இது ஊரெல்லாம் போயிட்டு திருப்பி எங்கிட்ட வந்தது இது நாங்கள் வந்து சகல கலாவலவனில் இடிச்சிருக்கோம் பாயம் புலியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இப்போ பிக்சரில் ஜம்ப் இதெல்லாம் எடுத்து இப்போ எல்லாம் ரெஸ்டோர் பண்ணி ஒரிஜினாலிட்டி கொண்டு வந்து வச்சாச்சு அதிகமாக அடி வாங்கின கார் அதுதான் அடி வாங்கி மேக்ஸிமம் அடி வாங்கின இது வந்து எம்ஜி டிபி நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் இது பிஃபோர் த வேர்ல்டு வார் ஒன்லி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் கார்ஸ் வேர் மேட் இந்த வேர்ல்டு அதில் இது ஒன்று ஸோ இது வந்து சிவாஜி படத்தில் சிவாஜி படத்தில் இதில் சாங்கில் யூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்போ கலெக்ட் பண்ணி வச்சு இந்த காரை அந்த அதுக்கப்புறம் சிவாஜி படத்தில் தான் அதுக்கான யூசேஜ் இல்லைங்க இது இது நான் வந்து கொஞ்சம் மச் லேட்டர் தான் வாங்கினேன் வாங்கினீங்க அப்போ ஒரு சங்கர் சார் வந்து எனக்கு எல்லா பழைய காரும் வேணும் அந்த சாங்கில் இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு பைக் சொன்னார் எல்லாத்தையும் கொடுத்தோம் நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் நார்மலாக ஷூட்டிங் நான் கொடுக்கறது இல்லை எனக்கு கேர்லெஸ்ஸாக வச்சுருவாங்க சங்கர் சார் இது குறிப்பிட்டு கேட்டார் இல்லை இல்லை அவர் எல்லா வண்டியும் அமிச்சோம் பின்னி மில்லில் தான் ஷூட் பண்ணாங்க அப்போ எல்லாத்தையும் அமிச்சோம் அந்த போஸே பாருங்க ஆமா அவங்க பானட் மேலே ஏறி உட்காந்துருக்காங்க எங்களுக்கெல்லாம் தக் 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 அந்த பானட் மேலே ஏறினாவே ரஜினி சாரும் இன்னும் அவரோட அம்பாஸ்டர் வச்சிருக்காரு இன்னும் அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஃபீட்டும் வச்சிருக்காரு இன்னும் அவர் வீட்லேயே இருக்கு வண்டி ஓட்டுற கண்டிஷன் வச்சிருக்கு ஓட்டுற ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம சிவாஜி ஷூட்டிங்லாம் ப்ரெஸ் மீட்டிங்லாம் வரும் போது அம்பாஸ்டர் தான் வருவார் இன்னும் அந்த இட்டாலியன் ஃபீட் அப்படியே வச்சிருக்காரு இட்டாலியன் ஃபீட்ல ரெகுலர் இண்டியன் ஃபீட் இண்டியன் ஃபீட் ஓகே கமல் சார் அதே மாதிரி தான் சார் இந்த டப்பிங்லாம் நீங்கள் கொண்டு வர மாதிரி அவருமே இந்த ஆவிட் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆவிட் டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டலில் படம் ஷூட் பண்ணி ஃபிலிம் இல்லாமல் ஷூட் பண்ணது அவர் தான் கரெக்ட் இந்த மாநதியில் ஆவிட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நினைக்கிறேன் அண்ட் வந்து ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணல ஓகே இந்த புது புது அப்டேஷன் பற்றி உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஏதாவது கான்வெர்ஸ் இல்லை அவர் கொஞ்சம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாகவே திங்க் பண்ணுவார் நம்ம லெவல் சார் இப்போ எல்லாருமே கேட்குற ஒரு கேள்வி தான் ஏவிஎம் நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமீப அஞ்சாண்டு ஆண்டுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து இன்னும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலையே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் தான் இது ரெண்டு மூணு டாக்டர் ப்ரொப்போசலில் வச்சிருக்காங்க அது எப்போ வருதோ தெரியல இப்போ இந்த ஓடிடியில் தமிழ் ராக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிச்சாங்க வேறு வேறு ஸ்கிரிப்ட் ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு பி பக்கா இன் ஃபியூச்சர் எப்படி உங்களோட ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்கா சார் உங்கள் டாக்டர் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய இன்புட்ஸ் ஏதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க நான் அதில் எல்லாம் யாருக்கும் இன்புட்லாம் கொடுக்கறதே இல்லை கொடுக்கறது இல்லை ஒரு படத்தில் கற்றுக்கிறது அடுத்த படத்துக்கு யூஸ் ஆகாது யூஸ் ஆகுது இது ரெப்ளிகா மேட் பை ஜிடி ஓகே யுஎம்எஸ் கோயம்புத்தூரில் அவங்களும் ஒரு கார்பியன் சீம் வச்சுருக்காங்க அவங்க பண்ணுறாங்க இட்ஸ் ரன்னிங் இது வந்து ரன்ஸ் ஆன் பெட்ரோல் அப்படியா சார் ஆமாம் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் இது ஒரிஜினல் இது வந்து அவங்களே இங்கே வந்து அதே டிசைனில் ரீமேனுஃபேக்சர் ரெப்ளிகா இந்த வெஹிக்கிள் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இது வந்து இஸ் ரெப்ளிகா மேட் பை ஜிடி ஓகே இன் கோயம்புத்தூர் ஓகே இது வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் பண்ணது எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபஸ்ட்டு பென்ஸுன்னு வச்சுங்களேன் கார்ன்றது இதுதான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பென்ஸ் ஆமாம் சரி இதில் அந்த உட்காந்து அந்த போஸ்டில் உட்காரும் போதே ரொம்ப ஒரு பெரிய ட்ராவல் பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்குது இது எங்கேருந்து உங்களுக்கு கிடச்சிது சார் இல்லை நாங்கள் ஜிடியில் இருந்து ஜிடி யூஎம்எஸ் டெக்னாலஜிஸ் அவங்க அவர் ஜிடி கோபால் சார் வந்து அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஓகே அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள்ட்டேருந்து வாங்கினேன் இது எப்படி நீங்கள் ஆப்ரே
அப்படின்னு சிவாஜி கணேசன் சார் பேசின ஒரு வசனம் வந்து காலத்துக்கும் நிலைச்சு நிற்கும் அந்த திரைப்படமும் சரி அவர் பேசின வசனங்கள் எல்லாமே வந்து ஸோ அதோடைய நினைவு சின்னம் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க ஐந்து முதலமைச்சர் வந்து இவங்க கிட்ட பணியாற்றினவங்க தான் அண்ணாதுரை அவர்களாக இருக்கட்டும் கருணாநிதி அவர்களாக இருக்கட்டும் ஜெயலலிதா அவர்களாக இருக்கட்டும் எம்ஜிஆர் அவர்களாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாருமே வந்து பணியாற்றின அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ குறிப்பாக நம்ம ஆனந்த விடனுடைய ஃபவுண்டர் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்களுடைய புகைப்படமும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா குறிப்பிடும்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கலைஞர் அவர்களும் ஏ வி மயப்பன் சார் அவர்களும் சந்தித்த அந்த புகைப்படங்கள் அதுக்கப்புறம் சிவாஜி அந்த படத்துடைய சில்வர் ஜூபிலி ஃபோட்டோ எங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம்சாரம் அது மின்சாரம் படத்தை வந்து அதோடைய வெற்றி விழா சில்வர் ஜூப்ளியோட ஃபோட்டோஸ் எங்கே இருக்குது திருப்பதி படத்தில் நம்ம அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித்குமார் அவர்களுடைய ஹன் ஒன் நாட் சிக்ஸ்த் டே ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வான தருணங்கள்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க மனிதன் திரைப்படத்துடைய சில்வர் ஜூப்ளி ஸோ இதுலேருந்தே வந்து தெரியுது எத்தனை திரைப்படத்துடைய சில்வர் ஜூப்ளி கொண்டாட்டத்தை வந்து ஏவிஎம் நிறுவனம் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் இவ்வளோ நேரம் அந்த மியூசியம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சுற்றி காட்டினீங்க ரொம்ப பிரமிக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதே மாதிரியே நிறைய சினிமா லவர்ஸாக இருக்கட்டும் பொதுமக்களாக இருக்கட்டும் உண்மையிலே இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று எஸ்வி முத்துராமன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு எண்பது ஆண்டு கால களஞ்சியம் ஒரு வரலாறு வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டா இன்னுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ நிறைய தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றி பெரம்பலூரில் தனலட்சுமி சீனிவாசன் குடும்ப வேளாண்மை கல்லூரி நடத்தும் மாபெரும் வேளாண் கண்காட்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மே பன்னிரண்டு பதிமூன்று பதினான்கில் அனுமதி இலவசம்